Wir brauchen resiliente, stabile Netzwerke, die Naturgesetze unterstützt, um überhaupt noch eine Zukunft zu haben. Wenn wir jetzt diesen Markt deregulieren und sagen, es gibt jetzt neue Gentechniken, die äh, zur Nachhaltigkeit führen sollen und werden, muss man sagen, dass das in keinster Weise äh, wissenschaftlich unterstützt wird, nicht fundiert ist und dass man das Vorsorgeprinzip der EU mit den Füßen tritt. Äh, zumal es ja zeigt, dass es eine Landwirtschaft gibt, die ohne Patente und ohne schweren Input von Monopolisten und von Konzernen auskommt. Und das ist die agrarökologische oder die ökologische Landwirtschaft. Die Grüne Fraktion hat eine Studie gemacht 2022, die Verstrickungen von Wissenschaftlern zeigt, die äh, in der Genetik arbeiten und auch lobbyisieren die neue Gentechnik äh, und auch Einfluss auf die EU-Politik nehmen. Und das ist äh, gefährlich und sehr spannend, weil ähm, in bestimmten Arbeitsgruppen bis zu zwei Drittel der Wissenschaftler davon finanziell oder im Fortkommen profitieren würden und gleichzeitig aber spezialisiert sind nur auf Genetik und nicht auf Landwirtschaft, Ökologie, Agrarökonomie, Gesundheit oder Vielfalt, also Biodiversität. Und das ist ein großes Problem. Man kann nicht einen einzelnen Baustein nehmen und sagen, da kenne ich mich aus. Und die ganze andere Kette des Lebens und demzufolge hier des Desasters ignorieren und nicht in die Waagschale werfen. Yeah, then um, it's uh, a huge threat for all organic uh, farmers because uh, they, they, they can't um, produce organic anymore um, in, in the integrity of the organic principles and the organic regulation because uh, organic is um, GM-free by definition and by our rules. So how shall we coexist um, uh, without Uh, uh, labeling and traceability of new genome um, plants, for example. Yeah, the, the European Commission is um, just uh, producing a huge contradiction within their farm to fork strategy. On one side, um, they, they want to change really the system, the system of uh, agriculture and food production. They want to reduce pesticide use and they want to achieve 25% organic managed land by, by, by 2030. So these were all systemic goals. And on the other hand, they want to promote uh, single new technologies which have not proven their systemic uh, um, uh, contribution against climate change or against the loss of biodiversity. <laughs> Yeah, the, um, uh, claiming sustainability by, by just introducing some, some traits, some single traits, is, uh, is even more than greenwashing. So this is um, fake news. Because e every farmer, every citizen knows if you just change one trait, you are not changing a system. We really have to be aware that we, that we not um, erode the, the, the term of sustainability. It stands for a change of our economy to a green economy in agriculture and food and in, in the whole economy, not just by, by uh, greenwashing um, a, a single technique, which has not proven that it can deliver for more sustainability. The new GMOs, in fact, are a, a little modification of the first generation GMOs. Uh, there is not too much difference on a technical side, it's uh, a little bit more precise, but the risk rests exactly the same as the former GMOs. It's a technique that is thought to uh, feed and support the industrial food production and the system as it current is. We think that NGTs, because they are GMOs, as even recognized by the European Court of Justice, they need to be regulated uh, with the same rules as for other GMOs. In doing so, 
the consumer will retain the right to choose when it comes to buy their food. Should the Commission decide to deregulate the new GMOs, there will be a, a, a severe uh, negative consequences on the G3 label market and on the organic uh, market as well. Both worth kind of uh, uh, over 55 billion a year. Uh, we do really want the Commission to uh, not to puzzle that, not to puzzle these markets, which are on the growth in Europe, and to uh, avoid that GMOs can sneak undetected and unlabeled into our food. <laughs>